ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തായ്ലൻഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് വിഷയത്തിൽ ക്രാബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഫി ഐലൻഡിലേക്ക് ബോട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ജെറങ്കോച്ചി എത്രയുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു റെഡിയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇന്നത്തെ ഹോൾ ഡേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചിൽ രാവിലെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ബോട്ട് ഹയർ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകാം പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം ബാത്താണ് കേട്ടോ അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഹോൾ ഡേ ബോട്ട് നമുക്കായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാരും കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആളങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് ആനോങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫിഷിങ് പിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഫുള്ള് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടിപൊളി സൈഡിൽ ഫുള്ള് ബോട്ടുകളാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകൾ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോട്ട് സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ വെച്ച ബോട്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം അവർ പറയും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പിള്ളേരെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു ബോട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എട്ടരയ്ക്കെന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അവർ വന്നത് ഇതൊക്കെയുണ്ടോ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ബോട്ടാണ് നമ്മുടേത് ഏ സെക്കൻഡ് ബോട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം അതുപോലെ ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കയറിക്കോ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ നമ്മളിനി പയ്യെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഗസ്റ്റുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മളോട് ആക്ച്വലി അവർ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ എഞ്ചിനുള്ള ബോട്ടാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഡബിൾ എഞ്ചിനുള്ള ബോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്നലെ അവർ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നമ്മൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അടിപൊളി അഞ്ചു സേഫ് സോണിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഒക്കെ പയ്യ ഇന്ന് നനയണം വെള്ളത്തെ നമ്മൾ കടലിന് അടുക്കു പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നനയണമല്ലോ അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡൊക്കെ എല്ലാരും കയറി വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വെയിൽ കൊള്ളത്തില്ല ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു വെയിലുണ്ടോ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല കനോപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുൾ സേഫ് ആണ് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഡൈവ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവര് ഇവിടെ ചടം നമുക്ക് ഇടാം അല്ലേ എങ്ങനെ ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കോശി ഏ ജിമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ബോട്ട് ജിമ്പ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് എടുത്ത് തന്നായില്ലേ സോറി 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 എവിടെ ഇതെല്ലാരും കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് റേഞ്ച് ബോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് എടുത്ത് തന്നായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടേനെ അല്ലെ വേറെ ഗസ്റ്റ് ആ വേറെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ടല്ല പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് പിൻകേസ് നമുക്ക് പിള്ളേർ കറി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അവർ ആങ്കറൊക്കെ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫിഫി ഐലൻഡ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഐലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കാണുന്
എടുത്താവേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു കേവ്സ് ആണ് ആടി പൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് രസമുണ്ടല്ലോ ഇത് കേവാന്ന് പറഞ്ഞു വൈക്കിംഗ് കേവോ അങ്ങനെ എന്തൊരു കേവാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഐഡിയയിലേക്ക് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ബോട്ടുകളാണ് എല്ലാ ബോട്ടിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ജോബിനെ സ്ഥലം എന്തോ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലം അല്ലെ അയ്യോ കടൽ കാണാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഒരു ഒരു കണ്ണിനെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് കടലിൽ ആടി പോളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യ ബോട്ട് അവര് പയ്യെ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് വേണേൽ ചാടി നീന്താം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വിമ്മിങ് ഒരിക്കലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബോട്ട് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഈ രണ്ട് മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുവാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറിയൊരു പാസേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തോടെ ബോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം ഞാനിത് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആടി പൊളി അല്ലേ ജോനെ ഒരു രക്ഷയിൽ ആടി പൊളി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ട് പയ്യെ പയ്യെ സൈഡാക്കുവാണ് ഇവിടെ നിറങ്ങി നീന്താൻ ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ കണ്ട ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് വലിയ താഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല ഒട്ടും താഴ്ചയില്ല കേട്ടോ ഇതിനാണ് അവർ വല ഇട്ടിരിക്കുവാണോ ഇതെന്ത് ഓ എനിക്ക് വന്ന് അത് സ്ക്യൂബ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വല ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആടി പോളി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അതെടാ എന്തോ ഒരുമാതിരി കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അരാപ്പായ്മയുടെ തലയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അരാപ്പായ്മയുടെ തലയിൽ ഈ കൂട്ട് ഡിസൈൻ ആണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ബോട്ട്സും ടൂറിസ്റ്റുകൾ മാത്രം ഇത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബോട്ട് നിർത്തിയിട്ടു അത്യാവശ്യം ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിൽപ്പുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മളിവിടുന്ന് വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇതോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അവിടെ ബോട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആള് പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ് ബാത്താണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ആയിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് പെർ ഹെഡ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മലകൾ കിടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബീച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ബോട്ടിലൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടും ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് തോന്നുന്നു ബോട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് ബാത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പേ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോട്ട് ഈ ഒരു ഡോക്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ വൺ അവർ ആണ് സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഡോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പയ്യെ ബോട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഗസ്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ആ റിവേഴ്സ് ആണ് ആൾ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്കിവിടെ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് മലകൾ കിടക്കാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ബീച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മായ ബേ എന്നാണ് ഈ ഒരു
ഊരി കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിപ്പി ഡാങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ കൊറോഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കും കൊറോഷൻ അടിക്കാൻ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് പയ്യെ മേളിലേക്ക് കയറുവാണ് അടി പൊളി ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് ബ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പയ്യെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാത്ത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എങ്ങും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങളെന്നാ ചെരുപ്പിട്ടത് ആക്ച്വലി ഏ ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അടിയിലൊരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാന്ന് തോന്നുന്നു വൺ അവർ സമയമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നല്ല തണലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അഞ്ചു അങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പണ്ണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുവാണേ ചേച്ചിയുടെ ബാഗിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര മൂടാണ് കേട്ടോ ഓ നല്ല കയറുമായിരുന്നു പിന്നല്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നമുക്കും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഫുള്ള് മരങ്ങളാണേ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം എങ്ങും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് എല്ലാം ഇവരുടെ ഭാഷയെ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരുമൊക്കെ ചെയ്യും ആടി പൊളി എല്ലാവരും പുറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് അല്ലേ എന്തോ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണ് കേട്ടോ അതെ ആ ഭയ എനിക്ക് ഇത്രയും ക്രൗഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണ് സ്ഥലം ഇവിടെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വരണം സോറി വെൽക്കം ടു മായാ ബേ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് വഴി അകത്തേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ കൂടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പുറയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഉയ്യോ നമ്മുടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുവാണ് ഇത് പിന്നെ എടാ വല്ല ഇതാണോ യോഗയാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണോ അതിന് ആ അല്ലല്ല ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഷിപ്പിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യപ്പയ്യ അകത്തേക്ക് ഐ എം സോറി 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 അയ്യോ നമ്മൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനകത്ത് വിട്ടുപോയി സോറി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ അകത്തേക്ക് പോവാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെട്ടു പോയതായിരിക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നേക്കാളും തിരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അഞ്ചുമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കും ബുദ്ധി ഇവരെല്ലാവരും ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു ബാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ പോകാം അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഗൈഡും ഉണ്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തോ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരും ഗൈഡിന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ഫോർട്ടി ഒക്കെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകണം കേട്ടോ എന്തോ അതെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടക്കാനുള്ളൂ നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വന്ന് വരുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഭയങ്കര ക്രൗഡിയാണ് അതുപോലെ ലൈറ്റും വലിയ സുഖമില്ലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ലൈറ്റല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് കാണാൻ ഒരു ബീച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ബീച്ചിൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങണോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാനല്ലേ കുഞ്ഞാപ്പു ഏ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ബീച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങാതെ പോകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ എന്റെ ക്യാമറ കിട്ടാണ് ഈ അടിക്കുന്നത് മൊത്തം കേട്ടോ ഇതേ ചെറുങ്കോശി എന്തോ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആടി പോളി മൂട് സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബീച്ചിലേക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ നോ സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബീച്ച് ഞാൻ മാത്രം ചെരുപ്പിട്ടില്ല ഇവിടെ അതിന് വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ് ഇതുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ചെരുപ്പിവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പോകുന്നു കുഞ്ഞാപ്പി ബീച്ച് പോകണ്ടേ നമുക്ക് ബീച്ച് പോകണ്ടേ ബീച്ച് പോകണ്ടേ ബീച്ച് പോകണ്ടേ ബീച്ച് പോകണ്ടേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ആടി പോളി ബീച്ച് പക്ഷെ ആ സ്യൂഷൽ ഇവിടെ ആരെ ഇറക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ബീച്ചിൽ അതൊരു ശോകമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആടി പൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവരിവിടെ ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അടിപൊളി കുഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ബീച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങിയാലോ തമ്പിക്കുട്ടൻ ബീച്ചിൽ ഇറക്കിയാലോ അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിലില്ലാത്ത അടുത്തിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വെയിലുള്ള ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി മേടിച്ചു വന്ന ബീച്ച് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കടലിൽ കാല് മുക്കാനാന്നേ ഉമ്മ എല്ലാവരും വീട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാപ്പു ഒരു ഉമ്മ എടുത്തില്ല ആർക്കും ഉമ്മാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ മണലിൽ ഫീൽ ചെയ്യിക്കും കേട്ടോ ഇത് തന്നോണേ ചവിട്ടിക്കോ ചവിട്ടിക്കോ എന്നാടാത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്നാടാത് ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാടാ അത് പുള്ളിക്കാരി കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി നോക്കണം ഇവക്ക് കാല് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ എന്നാടാ തമ്പി ഇത് എന്നാടാ എന്നാടാ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പുള്ളിക്കാരിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ ബാ 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 അപ്പയുടെ തമ്പി വാ അപ്പയുടെ തമ്പിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ പോവാണേ അപ്പ തമ്പിനെ വെള്ളത്തിലാക്കാൻ പോവാണേ ഏ ഇവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുവാ ബാ ബാ ടൈപ്പർ കേട്ടോ ബാ 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 ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ പോവാണേ മമ്മേ ഞങ്ങൾ തായ്ലൻഡിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാണേ മമ്മേ പുള്ളിക്കാരി ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വിളക്കാം അവളെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തിര കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തിര ഇപ്പോൾ വരും ഞാനിവിടെ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ ആ കുഞ്ഞിക്കാലം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുഴിച്ചു മറിക്കാട്ട് കാലൊക്കെ പുള്ളിക്കാര് കുഴിച്ചു വെക്കുവാണ് ഇവിടെ മണലുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ദേ വെള്ളം ദേ വെള്ളം ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ പോകാം പാ കാല് കഴിയട്ടപ്പ കാല് കഴിയട്ടപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞാ പുള്ളി ഇനി ഇറങ്ങണം കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ദേഹത്ത് പിടിച്ചു പോവാണ് അവിടെ തമ്പി തമ്പിനെ വാ തമ്പി ഇനി അയ്യോ അധികം മേലും വിളിക്കുന്നില്ല വാ തമ്പി അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ തണലുള്ളൂ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല വെയിലാണ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പോയി നിൽക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പിള്ളേരായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് മണലിനകത്ത് ഇരുന്നു മണലിനകത്ത് കളിച്ചു കടലിലിറങ്ങി കടൽ വെള്ളത്തിൽ ദേഹം കഴുകി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ പോകും അല്ലേടാ
എനിക്ക് തോന്നേ ആ സുനാമിക്ക് ശേഷം എടാ സോറിയടാ അവളെ തുമ്മൽ ഞാൻ കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ദേ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുവാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചു തണലത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാമല്ലേ കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നടക്കുന്നു പോയി നമ്മുടെ ബോട്ടേക്ക് ഇറന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കും ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്നോർക്കിളിങ് അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇവിടെ ബോട്ടിനെ പയ്യെ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം നോക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രോയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊണ്ട് പാറി ഡോക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഉള്ളായിരുന്നു പുള്ളി കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ പുള്ളി അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു അത് രണ്ട് ബോട്ടിന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് പോയി കൊള്ളാം അത് നല്ല ടെക്നിക്ക് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അത് അടിപൊളി അർജുൻ ബാ എന്നെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ എത്ര എത്ര നേരം വേണം ടു അവർ ഈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ യു ഓൾസോ ഹാവ് ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ട് ഇറങ്ങുവശി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തണലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലാണ് ഇവളാണെങ്കിൽ വേർക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് തണലത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വേർക്കത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് സൈഡിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം ഫുഡ് കഴിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്നോർക്കിളിങ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നാടി പോളി അപ്പോൾ ഈ തണലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ആശ്വാസം ആയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർക്കത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ വേറത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അതേ കണ്ടല്ലോ ആടി പൊളി സ്പേസ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐലൻഡിലെ ഫുഡ് കോട്ടും അതുപോലത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അടക്കമാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലം നോക്കണം അതുപോലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്പേസ് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫുള്ള് കടകളാണ് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലം അത്യാവശ്യം ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ് അടിപൊളി ഇത് കേട്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൈഡിലാണ് സോറി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ അയ്യോ നല്ല വെയിലാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കഞ്ചാവ് ലീഗലാണ് കേട്ടോ കോർണർ കനബീസ് നെഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണാക്കി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു തണുപ്പ് വന്നത് കേട്ടോ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു എടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോ മറ്റേ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോടാണ് എത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് കോട്ട് ഉറപ്പാണ് സോറി ബാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഫേകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയി നോക്കാം ഒന്നും മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ചേ ഫിഫി ഐലൻഡ് ടീഷർട്ട് കൊള്ളാം ശരിക്കും എന്ത് രസമായിട്ടാണല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ടൂറിസം ഇവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതിന് പറ്റിയ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റായിരിക്കും ടൂറിസം നമുക്കിവിടെ തൽക്കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വരണം വരെ എൻ്റെ തഞ്ചപ്പനേ അതെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഐലൻഡിൽ സമയം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഫുഡ് കഴിച്ചു നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്നോർക്കൾ ചെയ്യാനുള്ള ലൈനിലേക്ക് പോകണം അതു ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബീച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങ
ഡേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ബോട്ടേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഹോണ്ടയുടെ രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്നോർക്കിലിങ് ചെയ്യാൻ പോകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നോർക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പയ്യ ബോട്ട് ഇവിടെ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആരൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട് അർജുൻ നന്ദു ജോബിനില്ല കേട്ടോ ജോബിനില്ലെന്നാ പറയും ജോബിൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കരക്കിരുന്നോളാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ചാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള മീനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നോർക്കിളിൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ സോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാടിയിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോൺ മുക്കിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇവരെ ഫോൺ മുക്കിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ ഇല്ല അവസാനം ഞാൻ ഫോൺ മുക്കാം എങ്ങനെ ഫോൺ അടിച്ചു പോയി കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് വേണമല്ലോ ചാടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കഴുത്തുമുക്കിയ ചിരിച്ചങ്ങ് മയക്കുന്നുണ്ട് 